एवरीवन वेलकम टू माय चैनल गाइस हम लोग की लुका लुका वीडियो करता हूँ लुका लुका वीडियो करो सी चीज़ है वो एक वो ना वो ना वीडियो की पहाड़ा दिल चीज़ है वो वीडियो देखने से लोग एक्चुअली हम लोग छोटी चीज़ की ना वीडियो करते हैं हम लोग जब ब्लॉग करते हैं ऐसी वीडियो करो वो ये तो बोला टाइम होने हमारे सबसे बड़ा भूल ह जेको नो कमेंट करा रागे कथा गुलो शुद्धता जाचायर जोनो वीडियो शेष पूर्ण जन्तो कॉल रिकॉर्डिंग शून्य उपरूप देखे कमेंट करा जोनो उन्हें थकलो वीडियो शुरू ते शेदीन रूफटॉप पे मेन रेस्टोरेंट का जावर आगे घटोना अस्सलामुअलैकुम एवरीवन वेलकम टू माय चैनल तो आज के हमने आवारों चला ऐसा हम आरेख का फूड ब्लॉग दिए आज के हम लोगों को एक तरह स्पेशल रेस्टोरेंट पे शिक्षी बॉसन दुपो लॉक है और एक तरह की तो ऑनिक मतलब यूनिक एक तरह जाएगा आपने रखा तो ऑनिक ये चीन पे नाइट है देखने शायद हम तो देखा जाए जो ऑनिक ये ही होते हैं कॉमन जाएगा जाए तो वो चांद मात्रे के नाश्ता तो हम भीतर के तापुरामी छवि देखे मन हो जैसे खुबी सुंदर तो जारण इच्छा कर भिजिट करी एक ब्लग करी कारण एत सुंदर एक रेस्टुरेंट रूफटप तरह सुइमिंग पुल छो तो ये खूब एक्साइटेड छम एपरे जा छवि तोला शेष उठे गलम सीढ़ी दिए अपनारा हम तो नाम देखे फेले इतिम्य चले इम्पेटास लाउजे सीढ़ी दी ऊपर उठी जगह खुब ही अंधकार जगह हम लाइट नहीं सुमिंग पुल देखा जा बुझा जा कैमरा ते जगह अनेक अंधकार तो लाइट तो दिए दीते बोली जैगा सुंदर एखान शुरू कर पूराटाई हो सुमिंग पुल जदि लाइट ना थार कारण ये बुझा जावार्स के भिडियो करते दिलना तो जार कारण बेर आसते हलो हजारों चेषा कर बुझानो गल ना जो यूट्यूब और टिकटक एक ही जिस ना एत बार परमिशन चार पर मैनेजारे साथ कथा बलार कथा बलार पर परमिशन देा हलो ना उपरतु और मिस ट्रिटमेंटर जो जो एक्साइटेड होने एस तर चे बी डिसेपेड होते हमें चले जा ग्यारेज फूड कोर्टे फूड ब्लगिंग करते आसा सब चे बड़ भूल से चले आसते हैं गैरेजे आसार आगे गेलिए इनपेटास लाउंड इनपेटास लाउंडे दो व्यवहार कर लगे कि बोलो ढुकार पर हमें जेम बोल सुमिंग लाइट दिए दें साथ ही साथ ही मैम तो ये सुमिंग लाइट नहीं देखे व्यवस्था करा जाए कि ब्लग करते आसि 
ভিডিও করব এটা বলাটাই মনে হয় আমার সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছে গাইজ আমি কি লুকে আজকে ভিডিও করতাম লুকে লুকে ভিডিও করা উচিত ছিল আই ডোন্ট নো আপনার কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই জানাবে যে লুকে লুকে ভিডিও করা উচিত ছিল কিনা তো কোথা থেকে আমাদেরকে বের করে দেয় আসলে আপনারা হয়তো ভাবছেন যে আমি ইম্পেটাস লাউঞ্চ নিয়ে কেন নেগেটিভ রিভিউ দিচ্ছি তো কেউ তো আসলে এমনি এমনি নেগেটিভ রিভিউ দেয় না আসলেই আমি এই ব্যাপারটা ফেস করেছি ওদের রেস্টুরেন্টে গিয়ে খুব বাজে বিহেভিয়ার ফেস করেছি আর এটা আমি আমার নিউট্রাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলছি আরেকটা জিনিস অ্যাড করতে চাই সেটা হচ্ছে আপনারা যখন ইউটিউবে সার্চ দেবেন যে ইম্পেটাস লাউঞ্চ তখন দেখবেন যে ইম্পেটাস লাউঞ্চে এখানে কয়েকটা ব্লগ আছে ট্রাভেল ব্লগ দেন হচ্ছে এখানে আছে বেস্ট রুফটপ অনেকেই দিয়েছে এক বছর আগের চার মাস আগের তো আমি জানি না ওরা ভিডিওটা কিভাবে ক্যাপচার করেছে আমার যেটা ধারণা সেটা হচ্ছে ওরা হয়তো এখানে বলে ভিডিও করে না যার কারণে ওদের প্রবলেম হয়নি বাট রেস্টুরেন্টটা আসলেই নট ফ্রেন্ডলি অ্যাট লল আমি হয়তো বলেই জিনিসটা সবচেয়ে বড় ভুল করেছি তো আমি যে একজন ব্লগার এই জিনিসটা আমার বলাটাই কি সবচেয়ে বড় ভুল ছিল ওরা যে আমার সাথে রুট বিহেভ করেছে এটার প্রমাণ হিসেবে আপনারা এখানে ওদের যে রিভিউগুলো সেগুলোই দেখুন কারণ ওরা অনেকের সাথে এই ব্যবহার করেছে আর আমরা পরবর্তীতে বাসায় এসে ওদের সাথে কথা বলি ফোনে এবং তখনই যে কল রেকর্ডিংটা সেটা আমি এখানে ইনক্লুড করে দিচ্ছি আমার কথা সত্যতা যাচাইয়ের জন্য আপনারা যে কল রেকর্ডিংটা আছে সেটা শুনেই ডিসাইড করুন যে অ্যাকচুয়ালি আমি ব্লগার বলাতে ওরা আমাকে ভিডিও করতে নিষেধ করেছে কি না তো ওদের ফেসবুক পেজে অনেকগুলো রিভিউ আছে অনেকে নেগেটিভ রিভিউ দিয়েছে এখানে এখানে একজন কমেন্ট করেছেন রুট বার টেন্ডার্স গাইস ক্যান ইউ ইমাজিন রুট বার টেন্ডার্স বলছে স্লো সার্ভিস অ্যান্ড নট চাইল্ড ফ্রেন্ডলি সেটা তো বাদই দিলাম এখানে লিখেছেন যে স্টাফস আর নট এক্সপিরিয়েন্সড আসলে স্টাফস নট এক্সপিরিয়েন্সড কারণ ওদের বিহেভিয়ার দেখলেই বোঝা যায় ওরা এতটা রুট দ্যাটস ওয়াই সার্ভিস ওয়াজ ওয়ার্স্ট অ্যান্ড বিহেভিয়ার ইজ অলসো নট আপ টু দ্য মার্ক বাট টেন পার্সেন্ট সার্ভিস চার্জ ইউ হ্যাভ টু পে সো দে ডোন্ট কেয়ার আসলেই তাই আমার সাথেও এটাই হয়েছিল ফুড ওয়াজ টেস্টলেস অ্যান্ড কোয়ান্টিটি ভেরি পোর ইফ ইউ কম্পেয়ার দ্য প্রাইস বাক্স অ্যান্ড মস্কুইটোস আর অ্যাভেলেবেল অ্যান্ড ভেরি ফ্রেন্ডলি হেয়ার আসলেই তাই আমরা অনেক মশা পেয়েছিলাম গিয়ে রেস্টুরেন্ট ইন্টারভিউ ডিজাইন ইজ ফ্যাভুলাস এটা আমি বলবো যে আমি যেহেতু অন্ধকার ছিল আমি এটা দেখতে পারিনি বাট ছবিতে দেখে ভালোই মনে হচ্ছে আর এখানে একটা সুইমিং পুলও আছে ওদের এখানে একটা রিভিউ আছে এটা থেকে আমার চোখটা একদম আটকে যায় উনি লিখেছেন খাবার একদম টেস্টলেস ওদের রেস্টুরেন্টে ভিডিও শ্যুট নট অ্যালাউড আসলেই তাই আমার সাথেও সেমটা হয়েছে প্লাস ছবি তোলার সময় কাছে এসে দাঁড়িয়ে ফলো করে এত উইয়ার্ড আসলেই ওরা এই কাজটা করে আর ওদের বিহেভিয়ার এত খারাপ আমাদের সাথে এত বাজে বিহেভিয়ার করেছে ওরা এত উদ্ধত এত বেয়াদ বোড়া যে আমরা যখন ওখানে গিয়েছিলাম আমরা প্রথমে ওখানে যখন আমাদেরকে চলে যেতে বলে আমরা বলছিলাম যে আমরা কিছুক্ষণ ওয়েট করি আমাদের গাড়িটা আসা পর্যন্ত ওরা বারবার এসে আমাদের কাজ করছিল যে ম্যাম আপনারা কখন যাবেন এমন একটা ভাব মনে হচ্ছে যেন এখনই বের করে দিবে উপরন্তু আমরা যখন ছবি তুলছিলাম ওরা আমাদের পাশে এসে একদম ঘাড়ের উপরে এসে দাঁড়িয়েছিল দেখার জন্য ওরা আমাদের ফলো করছিল যে অ্যাকচুয়ালি আমরা ছবি তুলছি নাকি ভিডিও করছি আমরা এই পাশ থেকে ওই পাশ যখন হাঁটছিলাম একদম আমাদের সাথে লেগে লেগে হাঁটছিল সো আপনারা নিজেরা ইমেজিন করেন এটা তো গেল আমরা ফ্যামিলি হিসেবে গিয়েছিলাম আপনারা যখন কাপলরা যাবেন বা হচ্ছে ম্যারিড যারা তারা যদি যায় সেই ক্ষেত্রে যদি এরকম করে যদি ছবি তোলার সময় ঘাড়ের উপর এসে দাঁড়িয়ে থাকে বা খাওয়ার সময় এসে দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে আপনাদের প্রিভেসিটা কোথায় মানুষ তো রেস্টুরেন্টে যায় একটা ভালো ফ্যামিলি টাইম কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করার জন্য সো ওরা এই জিনিসটা একেবারেই মেনটেন করে না ওদের সার্ভিস খুবই বাজে আর তার থেকে বড় কথা হচ্ছে আমরা কিন্তু একটা হাই এন্ড রেস্টুরেন্টে যাই যখন নর্মালি আমরা এক্সপেক্ট করি যে সেখানে আমরা একটা ভালো সার্ভিস বেটার সার্ভিস পাবো বাট ওদের ফুডের প্রাইজের তুলনায় খাবার তো টেস্টলেস এখানে এতগুলো মানুষ লিখছে আর সেখানে কিন্তু সার্ভিসটা মোটেও ভালো না আপনারা এখানে গেলে মোটেও একটা ভালো এনভায়রনমেন্ট পাবেন বলে আমার মনে হয় না আপনারা ওদের রেকর্ডিং শুনলে একটা কথা বুঝতে পারবেন সেটা হচ্ছে যে 
ওদের এখানে জাস্ট ওরা ভিডিও যে করতে দেয় না সেটা না ওদের ম্যানেজমেন্ট টিমের একজন লোকের সাথে কথা বলার পরেও আরও বলেছিল যে হচ্ছে ওদের নাকি কিছু স্পেসিফিক কাস্টমার আছে যাদেরকে দিয়ে ওদের ব্র্যান্ডিং হয়ে যায় ওরা নাকি ব্র্যান্ডিং নিয়ে অতটা সচেতন না তো আমার যেটা ধারণা ওদের যদি এরকমই হয়ে থাকে আই ডোন্ট নো অ্যাকচুয়ালি আমার আমি জানি না যে এটা সঠিক কি না বাট তাহলে কি আমি ধরে নিব যে এখানে আমি যেসব ভালো রিভিউগুলো দিচ্ছি সেগুলো পেইড রিভিউ নাকি ওদের এই কাস্টমারগুলোকে ওরা এমন কিছু সুবিধা দেয় যার কারণে ওরা ওদের ব্র্যান্ডিং করে দেয় নাকি হচ্ছে ওদের এই কাস্টমার এখানে গিয়ে অন্ধকারের মধ্যে অবৈধ কিছু করে ওদের এটা চলে আসলে কিভাবে আর আরেকটা যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে ইম্পেটাস লঞ্চ একটা বিশাল একটা টাওয়ারে অবস্থিত ইম্পেটাস সেন্টার তো ইম্পেটাস সেন্টারের মতো এত বড় একটা জায়গায় ওরা আমাদেরকে ভিডিও করতে দিচ্ছে না কেন ওরা কি এখানে অবৈধ কিছু করে কারণ নর্মালি কিন্তু সব রেস্টুরেন্টেই দেয় তো এটা অ্যাকচুয়ালি খতিয়ে দেখা উচিত আমি অ্যাকচুয়ালি জানি না আই এম সরি ইফ আই রুড অর আমি এই প্রেডিকশানটা ভুল করেছি বাট এটা আসলে সবার খতিয়ে দেখা উচিত আপনার অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন যে আপনাদের কি ধারণা ওরা এখানে এমন কি করে যার কারণে ওরা ভিডিও করতে দেয় না ওদের ভয়টা আসলে কোথায় ওদের খাবারটা টেস্টলেস একটা খারাপ রিভিউ পড়বে এজন্য ওদের সার্ভিসটা বাজে এটা ওদের ম্যানেজমেন্ট বাজে এটা না কি হচ্ছে ওরা ওখানে কোনো অবৈধ কাজ করে যার কারণে ওরা ভিডিও করতে দেয় না তো এটা আমি আসলে জানি না আর এ কারণেই আমরা ওদের কথা ওখানে সরাসরি রেকর্ড করি না কারণ আমাদের মনে হচ্ছিল যে আমাদের সাথে ভিডিও করলে আরও ঝামেলা করতে পারে ওদের এই অ্যাপসার্ট বিহেভিয়ারের জন্য আমরা পরবর্তীতে বাসায় এসে ওদেরকে কল দিই এবং তখন ওদের সাথে কথা হয় যেটা রেকর্ডিংটা আপনারা নিজেরাই শুনুন এখানে যে বলেছে যে প্রাইজের তুলনায় খাবারটা ভালো না এখানে আরও কিছু আছে রিভিউ যেমন হচ্ছে ফুড উইল বি সেভেন আউট অফ টেন সো এখানে অনেকেই লিখেছে টেস্টলেস ফুড টয়লেট ফ্যাসিলিটি পোর খাবার একদম টেস্টলেস অনেকেই এরকম রিভিউ দিয়েছে তার মানে ওদের খাবারটা এতগুলো মানুষ লিখছে যে খাবারটা ভালো না ফুড কোয়ান্টিটি ইজ লেস অ্যান্ড প্রাইস ইজ টু হাই অ্যান্ড সার্ভিস ইজ টু হরিবল রিগার্ডিং দ্য ফুড কোয়ালিটি ওয়াইজ কোয়ান্টিটি ওয়াইজ নট গুড ইনাফ তো খাবারটা যেহেতু আমি খাইনি আমি এটা টেস্ট সম্পর্কে কিছু বলবো না যেহেতু আমাকে স্টে করতে দেওয়া হয়নি তো ওদের যে মেনুটা সেটা আমি একটু দেখিয়ে দিই তো এই হচ্ছে ওদের মেনু মেনুতে প্রায় শুরুই হচ্ছে চারশো তিরিশ টাকা থেকে আর এখানে কিন্তু টেন পার্সেন্ট ভ্যাট অ্যান্ড সেভেন পার্সেন্ট সার্ভিস চার্জ আলাদা এক্সক্লুডেড সো বুঝতেই পারছেন এই খাবারটা আসলে সাধারণ মানুষ এফোর্ড করতে পারে না এত প্রাইস দিয়ে নর্মালি আমরা দেখি যে যেসব রেস্টুরেন্টে এরকম দাম একটু বেশি হয় বা ইন্টেরিয়র সুন্দর হয় সেই সমস্ত রেস্টুরেন্টে ওদের সার্ভিস কিন্তু অনেক ভালো হয় যার কারণে টপ নচ সার্ভিসের কারণে ওরা হচ্ছে সেভেন পার্সেন্ট বা টেন পার্সেন্ট সার্ভিস চার্জ এক্সট্রা নিয়ে থাকে ওদের ফ্যাসিলিটিও ভালো হয় বাট এখানে কিন্তু একদমই সেটা না এটা কিন্তু একেবারেই বিপরীত উল্টা আরও হেনস্তা হতে হয় ওরা বলে যে ওরা এখানে ব্লক করাটা অ্যালাউ করে না তো এটা কজ ওরা দেখায় না বাট ওরা বলে যে এটা নাকি ওদের ম্যানেজমেন্টের ডিসিশান এটা আপনারা রেকর্ডিংটা শুনলে বুঝতে পারবেন আমি ভুল বলছি নাকি ঠিক বলছি সেটা আপনারা আমার কল রেকর্ডিংটা শুনেই ডিসাইড করুন শুনলেই বুঝবেন যে আমি যা বলছি ইট ডাজ মেক সেন্স তো এই হচ্ছে আমার কল রেকর্ডিং আচ্ছা আমরা হচ্ছে আপনাদের রেস্টুরেন্টে একটা ব্লগ করতে চাচ্ছিলাম তো আপনাদের এখানে কি ভিডিও করা অ্যালাউড এটা অ্যালাউড না কোন মানে আমরা টিকটক টাইপের কিছু না ইউটিউব চ্যানেলের জন্য তো পার্টিকুলার রিজন আছে বা কারোর সাথে কথা বলতে হবে মানে পারমিশন নিতে হবে না ও পারমিশনটা আমি দেই আসলে মানে ব্লগিং বা এরকম এই হলো কিছু আসলে আমরা করি না তো আপনার নামটা জানতে পারি ভাইয়া আমার নাম মিঠুন মানে রেস্টুরেন্টে তো নরমাল দেখা যায় যে সবাই পারমিশন দেয় বা হচ্ছে অ্যালাউ করে তো আপনাদের এখানে আমরা আমরা ব্লগিং টা আসলে অ্যালাউ করি না তো আপনি কি ম্যানেজার আমি ম্যানেজিং পার্টনার তো এখানে আপনাদের থেকে কোনো সুবিধা বা হচ্ছে কোনো হেল্প নিচ্ছি না বা কোনো কিছু ডিসপ্লেস করছি না তো সেই ক্ষেত্রে না ঠিক আছে সবকিছু ঠিক আছে কিন্তু আমরা এটা আসলে আপনি আমরা চাচ্ছি না আসলে আমাদের রেস্টুরেন্টে কতটা খারাপ 
আপনারা শুনতে পারলেন যে ওদের আসলেই ভিডিও করা এলাউড না আর রিভিউগুলোতে তো দেখলেন সবাই অলমোস্ট লিখেছে ওদের বিহেভিয়ার বাজে অ্যান্ড দে আর রুড আসলেই তাই আমার সাথেও এটা হয়েছে সো আই উইল ডেফিনেটলি নট রেকমেন্ড ইম্পেটাস লাউঞ্জ ফ্যামিলি নিয়ে তো একেবারেই না বাদ বাকি আপনাদের ইচ্ছে আপনারা যদি এরকম ইন্টেরিয়র দেখে যেতে চান যেতে পারেন বাট যেহেতু আমরা রাতে গিয়েছিলাম সো এই সৌন্দর্য আমরা উপভোগ করতে পাইনি দেখতেও পাইনি আর ভিডিও তো করতে দিলই না আই উইল ডেফিনেটলি নট রেকমেন্ড ইম্পেটাস লাঞ্চ টু অ্যানি ওয়ান কারণ এখানে গেলে আপনাদের হ্যারাসমেন্ট হওয়ার একটা চান্স থাকে আর এই জায়গাটার ডেকোরেশনটা সুন্দর হলেও একটা জায়গা যতই সুন্দর হোক সেই জায়গাটা ডেঞ্জারাস হলে কিন্তু আপনারা যেতে পারবে না আমরা জানি যে চরিত্রহীন বিদ্যান ব্যক্তি সঙ্গ পরিত্যাজ্য ঠিক সেরকমই ইম্পেটাস লাউঞ্জে যাওয়াটাও পরিত্যাজ্য বিকজ অফ দেয়ার বিহেভিয়ার তো গাইজ এই ছিল আমাদেরকে বের করে দেওয়ার রহস্য আসলে ওদের যে বিহেভিয়ার তাতে আমাদেরকে বের করে না দিল এটা এতটা ইনসাল্টিং ছিল যে মনে হচ্ছিল ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে যা খুবই ডিসঅ্যাপয়েন্টিং ছিল তাও আমাদের পুরোটা দিন এতটাও খারাপ যায়নি কারণ আমরা দা গ্যারেজ ফুট করতে গিয়েছিলাম তো গাইজ এই ছিল আমার ফালগুন ব্লগের ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড পার্টে আমি দেখাবো তা গ্যারেজে গিয়ে আমি কি কি ট্রাই করেছি সবার কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে প্লিজ 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 আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন একটা লাইক দেবেন আর ভিডিওটা শেয়ার করে দেবেন নতুন নতুন আপডেটের জন্য আমাদের ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রাম পেজে লাইক দিয়ে ফলো করুন লিঙ্ক ডিসক্রিপশানে দেওয়া থাকবে সবাইকে আবারও পহেলা ফালগুনের শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ